Hi everyone, welcome back to our channel. This is me Kushbu Varma and today in this video we are going to talk about another medical college from the state Chhattisgarh. So, in this video we are going to talk about Shri Shankracharya Institute of Medical Science and Hospital which is situated in Chhattisgarh. If we talk about its affiliation, so it is affiliated with Dr. Deen Dayal Memorial, uh, sorry, Dr. Deen Dayal Upadhyay Memorial and Ayush University of Health and Sciences from Raipur and it is also the NMC and the National Medical Commission has also got approval. If we talk about its establishment, so in the year 2013, it was established in this college and hospital. Both are associated with one campus. But if we talk about its ownership, what kind of college is it? So, वहीं पर अगर हम बात करें इसके ओनरशिप के बारे में तो इट इज़ अ प्राइवेट ओन कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोर लाइक अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल वहीं पर कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं सो सी बेसिकली तो ये नाम से मेडिकल साइंसेज है बट यहाँ पर सिर्फ मेडिकल मेडिसिन के अलावा भी प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आप एनरोलमेंट करा सकते हैं जैसे कि आपका इंजीनियरिंग हो गया देन योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया ह्यूमैनिटीज हो गया मैनेजमेंट हो गया साइंस हो गया तो ये डिपार्टमेंट्स भी हैं बट इट इज़ मोर लाइक अ फेमस फॉर इट्स मेडिसिन स्टडी तो उसके लिए जाना जाता है बट अब हम आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिकली एम के बारे में अगर हम बात करें तो साथ ही साथ में एम बी बी एस के अलावा यहाँ पर पी जी प्रोग्राम्स भी होते हैं राइट पी जी प्रोग्राम्स भी होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पी जी कोर्सेज भी होते हैं सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सिर्फ एम बी बी एस के लिए तो इस साल यहाँ पर कुल वन फिफ्टी सीट्स है ठीक है किसी किसी कॉलेजेस में टू हंड्रेड होता है किसी में टू फिफ्टी होता है किसी में वन फिफ्टी होता है किसी में हंड्रेड होता है तो अगर हम बात करें इस कॉलेज के बारे में तो यहाँ पर कुल 150 सीट्स अवेलेबल है फॉर द एम बी बी एस एक्सपीरियंस तो चलिए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हैं फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड एंड विथ पी सी बी दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज योर मेजर सब्जेक्ट्स और साथ ही साथ में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो जिसमें कि आपका मिनिमम फिफ्टी है तो आप एलिजिबल हो वहीं पर अगर आप ओ बी सी एस टी या फिर एस सी से बिलोंग करते हो तो आपके फोर्टी फाइव परसेंट होना ज़रूरी है एंड अगर आप फिजिकली हैंडी कैप सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम फोर्टी परसेंट होना ज़रूरी है तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फॉर द एम बी बी एस ओके अब अगर हम बात करें कौन सी एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बट अगर हम देखें कौन सी एग्जाम एक्सेप्टेड है तो दैट इज योर नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई होना जरूरी है उसका क्या कट ऑफ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी बट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है सो so, अगर आप चाह रहे हो नीट काउंसलिंग के दौरान आपको इस कॉलेज को टारगेट करना है राइट right? uh, तो उसका कितना कट ऑफ है आपकी रैंक के हिसाब से क्या आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं वो आपको आने वाले कुछ टाइम में इन अ मिनट आपको पता चल जाएगा ओके okay, सो so हम बात कर रहे थे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कितनी सीट्स हैं कुल एम के लिए राइट right? अब आ जाते हैं कौन सी एग्जाम एक्सेप्टेड है तो यार एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा and that is your NEET का exam ठीक है national eligibility national eligibility entrance test अगर आपने 2021 में दे दिया है qualify हो गया आपका तो आप eligible हो वहीं पर यार बहुत सारे students का ये सवाल होता है कि क्या age limit होती है तो 17 साल minimum age है maximum age जो 25 years अगर आप MBBS करना चाहते हो तो वहीं पर PG के लिए अगर हम बात करें सो सेम क्राइटेरिया होता है सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपको ट्वेल्थ में पास आउट होना ज़रूरी है फिफ्टी परसेंट से अगर आप जनरल से हो फोर्टी फाइव परसेंट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और अगर फोर्टी परसेंट इफ़ यू आर फ्रॉम फिजिकली हैंडी कैप कैटेगरी बट साथ ही साथ में आपको नीट पी भी देना पड़ता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में एम की डिग्री भी होना ज़रूरी है सो so, अगर हम बात करें आप पी के बारे में तो उसके लिए आपको नीट पीजी देना पड़ेगा 
ट्वेल्थ पास आउट तो होना जरूरी है ही प्लस आपके पास में एम की डिग्री भी होना जरूरी है तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है वहीं पर बात करें डिप्लोमा कोर्सेज के सर्टिफिकेट कोर्सेज के तो वो बहुत गिने चुने उसमें होता है सब्जेक्ट्स में होता है राइट एंड बट उसके लिए कोई एज फैक्टर नहीं होता है अगर आपको लेट से डिप्लोमा कोर्स करना है या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो या लेट से इफ यू वांट टू गो फॉर द पीएचडी कोर्स तो उसके लिए कोई एज फैक्टर नहीं होता है आप पचास साल में भी कर सकते हो सात साल में भी कर सकते हो चालीस साल में भी कर सकते हो बट एम के लिए है दैट इज योर सेवेंटीन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स ठीक है अब कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर वो डिस्कस कर लेते कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं तो आपका एक आ जाता है फॉरेंसिक फॉरेंसिक स्टेट इन मेडिसिन डिपार्टमेंट आ जाता है जनरल मेडिसिन आ जाता है देन आपका जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट आ जाता है फिजियोथेरेपी आ जाता है पैथोलॉजी आ जाता है देन इट कम्स योर बायो केमिस्ट्री देन बायो सॉरी बायो केमिस्ट्री हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी रेडियोलॉजी देन एनाटोमी एनेस्थेशियोलॉजी डॉमिटोलॉजी स्किन हो गया ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप यू नो एनरोलमेंट करा सकते हो पढ़ाई कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम एम बी बी एस यू गेट द ऑप्शन अगर आपको पी एच डी करना है सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप एम डी में कर सकते हो एम एस में कर सकते हो डी एम में भी कर सकते हो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है किसी किसी कॉलेजेस में बी एस इन नर्सिंग भी होता है ठीक है बट उसमें आ, अलग क्राइटेरिया आ जाता है राइट right. सो so, अब अगर हम बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो 6.86 पॉइंट एट सिक्स लैख पर एन एम मतलब कि एक साल की फीस आपकी इतनी लगभग सात लाख पड़ जाएगी ठीक है तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें क्योंकि आपका ये साढ़े पाँच साल का होता है जिसमें से कि आपकी एक साल की इंटर्नशिप होती है और बाकी के बचे हुए आपके फोर पॉइंट फाइव ईयर्स तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करो लेट से आप सात हजार भी आ, मान के चलो तो आपको थर्टी फाइव लैक्स फोर्टी के बीच में आपका ओवरऑल हो जाएगा और राइट right, सो so अब आते हैं हमारे कट ऑफ पे मेन कट ऑफ अगर हम डिस्कस करें तो आ, मैं यहाँ पर आपको एम का कट ऑफ अलग से बताऊंगी एंड पी का कट ऑफ भी अलग से बताऊंगी सो so, अगर हम बात करें यहाँ पे एम बी बी एस के कट ऑफ के बारे में फिलहाल ठीक है और ये आ जाएगा आपका पी जी का कट ऑफ तो शुरू करेंगे हम इसके जनरल कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से ठीक है देन आ जाता है आपका राइट सो अब हम बात करते हैं इसके एमबीबीएस के कट ऑफ के बारे में ठीक है जनरल कैटेगरी से हो आप तो 302 होने जरूरी आउट ऑफ 720 ट्वेंटी एंड इट इज कॉल्ड फिफ्टी एथ परसेंटाइल ठीक है फिफ्टी एथ परसेंटाइल को माना जाता है अगर आप ओबीसी एस टी एस से बिलोंग करते हो तो आपके 265 सिक्सटी फाइव यानी कि फोर्टी एथ परसेंटाइल पर आपको आना जरूरी है यानी कि सेवन ट्वेंटी अगेन ये मैं आपको सिर्फ जनरल uh, वाला कट ऑफ बता रही हूँ और डिटेल्स में भी आता है Uh, और डिटेल्स का अगर आपको कट ऑफ जानना है तो वो आपको उसके लिए हमारा जो काउंसलिंग का कोर्स है नीट काउंसलिंग कोर्स जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी वो उसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स है काउंसलर्स है दे आर गोइंग टू टेल यू एवरी डिटेल अबाउट द नीट नीट काउंसलिंग इट्स एडमिशन प्रोसेस हर एक कॉलेज का कट ऑफ कितना है नीट का कट ऑफ कितना है वो सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो जस्ट गेट एनरोल्ड उसकी जो लिंक है कोर्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो so, uh, दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर ये था हमारा एम बी बी एस इन यू जी का क्राइटेरिया ठीक है सॉरी कट ऑफ अब आ जाओ आप पी जी करना चाहते हो आप एम बी एम एस करना चाहते हो राइट या आप बी एम करना चाहते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है तो लेट मी टेल यू लेट स्टार्ट विद जनरल कैटेगरी एंड ई डब्ल्यू एस इसका कट ऑफ हम अलग बताएंगे ठीक है देन आ जाता है आपका जनरल कैटेगरी 
with the edge. Then comes your OBC, ST, SC. OBC, ST, SC with PH. So once I'll just start explaining you, you can note down bhi kar sakte ho, And this is also after 7.20 out of 7.20. Alright. So, now we have discussed MBBS. Ka hai. Now coming to the, I'm sorry, it's not visible, nahi hoga, but I'm going to explain you. So, we will start with PG ke, uh, cut off. Se. Let's say if you want to take admission in PG, you belong to the general category and you belong to economically weaker section, then you need to have 302. Hai, hai? This is your 50th percentile after 720, out of 720, right? Then you have your general category with physically handicapped section. If you belong to general category se belong karte ho, but you are physically disabled, then you need to have 283 marks out of 720. Then you have your next categories OBC, SD or SC. So you have to be out of 720. And the last category is your OBC, ST, SC with your physically handicapped. That means if you are OBC, se ho, ST se ho, ya fir SC, se ho, but you are physically disabled, then you have to be 265. Out of again 720. So this will be in the 50th percentile and this will be in the 40th percentile. Mein. So, this is our cut-off for the PG, okay? Need ka PG. Ka. But because our main focus is not on the PG, we are talking about MBBS, so you have to keep cut-off in this cut-off. Alright, so we are talking about the Chhattisgarh Shri Shankara Chare Institute of Medical Science and Research Center Hospital, which we have cut-off discussed in UG ka and PG. Ka. Alright, so these are the questions that come to students sometimes and sometimes they always come to know which college can get, which rank pe, and how they do choice filling, what is the process of it. These are the answers that you are going to get in our course. I have told you a little bit about this, right? And the other question is that how do you know which college will get in our rank? Is it the government or is it private? For that, we also have a question. नीट uh, प्रेडिक्टर ठीक है नीट प्रेडिक्टर की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक्स मिलेंगी एक लिंक होगी आपकी नीट uh, प्रेडिक्टर की और दूसरी लिंक मिलेगी आपको कोर्स के बारे में जिसके मैंने uh, आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि नीट काउंसलिंग कोर्स जिसमें हमारे जो काउंसलर्स हैं एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है और जितनी भी रिलेटेड नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में अब नीट प्रेडिक्टर क्या है जब आप अपनी रैंक डालते हो प्रेडिक्टर में राइट आफ्टर परचेजिंग इट सो आपको लाइन से एमबीबीएस के कॉलेजेस जो हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी आपकी रैंक के हिसाब से ओके तो आपने आपकी रैंक डाली और अपनी कैटेगरी डाली ठीक है अब मान लो किसी की 2500 रैंक है और वो ओबीसी से बिलोंग करता है तो उस रैंक और कैटेगरी के हिसाब से तुमको लिस्ट मिल जाएगी जिसे तुम टारगेट कर सकते हो काउंसलिंग के टाइम पे सो ये हेल्पफुल है दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ प्रेडिक्टर ऑफ यूजिंग अ प्रेडिक्टर सो जिसकी दोनों लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी आपके बेनिफिट के लिए तो प्लीज उसे यूज करो परचेस करो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ओके सो एंड आफ्टर परचेसिंग इट उसको यूज करने के बाद में हमें बताइए कि क्या वो आपको हेल्पफुल मिला है या नहीं हेल्पफुल लगा है या नहीं एंड प्रोडक्टिव था या नहीं ओके सो मिलती हूं आपको अगले वीडियो में अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा है पसंद आया है सो गिव इट अ लाइक I am going to see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thanks for watching. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.